নমস্কার বন্ধুরা আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই আমাদের খুব পপুলার ইউটিউব চ্যানেল এরুটিচারে আজকে আমি আলোচনা করব যারা সরকারি চাকরি পরীক্ষা দিচ্ছে তাদের অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ এবং ভয়ের বিষয় অঙ্ক আজকে অঙ্ক নিয়ে তা অঙ্ক বা গণিত এই বিষয়টি নিয়ে আজকে আমি আলোচনা করব এবং যে এর মধ্যে যে বিষয়টি শিখলে সমস্ত অঙ্কের প্রায় সত্তর পার্সেন্ট করা সম্ভব হয় সেই পার্টটা নিয়ে আজকে আমি আলোচনা করব আমাদের এই ক্লাসটি বেসিক অ্যাডভান্স এবং এক্সপার্ট এই তিনটে লেভেলে পরপর ক্লাসটা করানো হবে এবার আমরা চলে আসি মধ্যা আলোচনার বিষয় বা মূল আলোচনা বিষয় মূল আলোচনা বিষয় আজকে আমি মাধ্যমিক লেভেল যে সমস্ত পরীক্ষার্থী বা যে সমস্ত সরকারি পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষা দেন মাধ্যমিক লেভেল যেখানে উল্লেখ করা থাকে তা সেই সমস্ত জিনিস নিয়ে সেই সমস্ত পরীক্ষায় শতকরা শতকরা কোনো সূত্র আপনাকে নিয়ম মেনে করতে হবে না আপনি আমরা যেভাবে অঙ্কটা করিয়ে দেবো আপনি খালি সেইভাবে অঙ্কটিকে মেমোরাইজ করবেন তাহলেই আপনার কেল্লা ফতে আমি লজিক মেথডের মাধ্যমে আপনাদের প্রত্যেকটি অঙ্ক ধরে ধরে করিয়ে দেব আর আপনারা বাড়িতে বসে ঠিক একই রকম উপায়ে অঙ্কগুলো প্র্যাকটিস করবেন তাহলে আপনাদের পরীক্ষার সময় কোনো অঙ্ক করতে বা বুঝে করে আসতে বা উত্তর সঠিক করতে কোনো অসুবিধা হবে না সেই জন্য আজকে আমরা ক্লাস শুরু করছি প্রথমে কয়েকটা সোজা অঙ্ক দিয়ে ক্লাস করব তারপরে আস্তে আস্তে কঠিন অঙ্কে যাব তারপর আমরা এর মাঝখানেও আমরা কিছু ইয়ার এন্ডিংয়ের অঙ্ক করব তা প্রথমে খুব একটা সোজা প্রশ্ন দিয়ে আমরা আলোচনা করছি প্রথম প্রশ্ন বিশুদ্ধ সোনার একটি তাল এর সাথে টোয়েন্টি পারসেন্ট খাত মেশানো হলে তাহলে বিশুদ্ধ সোনা হলো এখানে দেখুন এই উত্তরটি মুখে মুখেই করা যায় তাও আমি আপনাদের এখানে করে দেখিয়ে দিচ্ছি আমরা সবাই জানি কুড়ি শতাংশ মানে কত কুড়ি শতাংশ মানে হচ্ছে একের পাঁচ আমরা এটা তো সবাই জানি কুড়ি শতাংশ মানে একের পাঁচ ঠিক আছে এবার একের পাঁচ যদি হয় তাহলে পাঁচ হচ্ছে সম্পূর্ণটা এবং তার মধ্যে এই এক যোগ করা হচ্ছে সবাই বুঝতে পেরেছ পাঁচ হচ্ছে সম্পূর্ণটা তার মধ্যে এই একটা যোগ করা হয়েছে তা এইটাই দেখিয়েছে এখানে টোয়েন্টি পারসেন্ট তাহলে কি আগে যেটা ছিল পাঁচ সেটা এখন পাঁচের সাথে এক যোগ করে সেটা এখন হয়েছে ছয় সবাই বুঝতে পারছ এবার আমরা আগে যাই এবার বিশুদ্ধ সোনা কতটা আছে সেটা বার করার জন্য আগে ছিল পাঁচ আর এখন সেটা হয়েছে ছয় তাহলে ফাইভ ডিভাইডেড বাই সিক্স যেহেতু শতাংশে বার করতে বলেছে ইন্টু একশো তাহলে পাঁচ এর ছয়কের মধ্যে ছয়কে কাটলাম তিন দুগুণে ছয় একশোকে কাটলাম পঞ্চাশ নিচে থাকলো তিন আর ওপরে থাকলো পাঁচ পাঁচা পঁচিশ দুশো পঞ্চাশ বাই থ্রি এইবার দুশো পঞ্চাশকে আমি ভাগ করছি তিন আটা চব্বিশ এক অবশিষ্ট থাকলো শূন্য কেটে নিয়ে আসলাম দশ তিন তিরিখে নয় এক থাকলো এক বাই তিন এটাও তো আমরা জানি এক বাই থ্রি মানে থার্টি থ্রি পয়েন্ট থ্রি থ্রি তাহলে আমাদের এখানে উত্তর হচ্ছে থার্টি এইটটি থ্রি পয়েন্ট থ্রি থ্রি আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছ আমরা এই অঙ্কগুলো মুখে মুখেই করব চলো এবার দেখি পরবর্তী অঙ্কে কি দেওয়া আছে পরবর্তী অঙ্ক আরও সোজা অঙ্ক দেখি পরবর্তী অঙ্কে যায় পরবর্তী অঙ্ক প্রতি যাত্রায় বাস থেকে আয় একশো টাকা ভাড়া পঞ্চাশ শতাংশ বাড়ানো হলে কিন্তু যাত্রী শতাংশ টোয়েন্টি পারসেন্ট কমে গেল প্রতি যাত্রায় বর্তমান আয় কত তাহলে আমাকে বর্তমান আয়টা বার করতে হবে তাই ঠিক একই রকমভাবে এখানে আগে যদি ভাড়া এক টাকা থাকে তাহলে সেটা পঞ্চাশ শতাংশ বেড়েছে তাহলে হাফ হিসাব অনুযায়ী হাফ বেড়েছে তাহলে বর্তমানে সেটা কত হলো এক যোগ হাফ সমান সমান তিনের দুই এবার যাত্রী যদি আগে একশো জন যেত তাহলে এখন কুড়ি জন যাচ্ছে না তা কুড়ি জন যেহেতু যাচ্ছে না তাহলে একশোর থেকে কুড়ি বিয়োগ করব আশি জন যাচ্ছে এইবার এই আশি জন কত টাকা মূল্য দিয়ে যাচ্ছে না তিনের দুই তাহলে এইটটি ইন্টু থ্রি বাই টু 
এবার দুই কে কাটলাম দুই এক কে দুই আশি কে কাটলাম চল্লিশ তিন চারা বারো একশো কুড়ি তাহলে এখানে উত্তর হলো একশো কুড়ি ঠিক আছে এইবার আমরা চলে আসি পরবর্তী প্রশ্ন পরবর্তী প্রশ্ন আপনাদের স্ক্রিনে কোন সংখ্যার টোয়েন্টি সেভেন পারসেন্ট এর সঙ্গে সংখ্যাটি যোগ করলে যোগফল হবে তিনশো একাশি সংখ্যাটি কত এই অঙ্কটা তোমরা সবাই মুখে মুখে করে নিতে পারবে কি বলেছে অঙ্কটায় কোন সংখ্যার টোয়েন্টি সেভেন পারসেন্ট এর সঙ্গে সংখ্যাটি যোগ করলে যোগফল হয় তিনশো একাশি তাহলে সংখ্যাটি আগে যদি একশো থাকে তাহলে এখন একশো সাতাশ তাহলে একশো সাতাশ যদি তিনশো একাশি হয় একশো সাতাশকে তিন দিয়ে গুণ করলেই তিনশো একাশি হয়ে যায় তাহলে তিন গুণ একশো তাহলে সংখ্যাটি হবে তিনশো দেখে নিই অঙ্কটা সাতাশ পার্সেন্ট প্লাস একশো সমান সমান তিনশো একাশি একশো সাতাশ মানে তিনশো একাশি একশো সাতাশকে তিন দিয়ে কাটলে একশো সাতাশকে তিন দিয়ে গুণ করলে তিনশো একাশি তিন এবার এটাকে একশো দিয়ে গুণ করলে তিনশো তাহলে উত্তর কত তিনশো তাহলে দেখুন আপনারা এই অঙ্কটা আমরা মুখে মুখেই করতে পারছি আমরা কিচ্ছু না কোনো সূত্র মেনটেন করছি না জাস্ট লজিক মেনটেন করে আমরা প্রশ্নের ঠিক যেরকম দেওয়া আছে সেরকম চেয়ে আমরা অঙ্কগুলো করে যাচ্ছি আসছি পরবর্তী প্রশ্ন চার নম্বর প্রশ্ন কোন সংখ্যার ফর্টি পার্সেন্ট থেকে ওয়ান ফিফটি এর টোয়েন্টি পার্সেন্ট বিয়োগ করলে বিয়োগ ফল হয় দুই সংখ্যাটি কত সবাই শতকরা অঙ্ক করেছ একশো পঞ্চাশের টোয়েন্টি পার্সেন্ট মানে পনেরো পনেরো তিরিশ ঠিক আছে এটার নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ যে একশো পঞ্চাশের দশ পার্সেন্ট মানে পনেরো আর কুড়ি পার্সেন্ট মানে তিরিশ হবে এটা আমরা সবাই জানি এটা আমি এখানে করেও দিয়েছি এইবার বলছে চল্লিশ পার্সেন্ট মানে কত চল্লিশ পার্সেন্ট মানে চল্লিশ বাই একশো মানে কাটাকাটি করে দুয়ের পাঁচ হয়েছে এবার দুয়ের পাঁচ এবার বলছে কি দুয়ের পাঁচ এক্স মাইনাস থার্টি ইজ ইকুয়াল টু টু আমরা পরবর্তীতে এক্স এস মান বার করছি এই তিরিশকে এই দিকে নিয়ে যাচ্ছি তাহলে বত্রিশ হবে নিচের পাঁচকে উপরে গুণ হবে আর দুই নিচে চলে আসবে তাহলে দুই একে দুই পনেরো দুগুণে ষোলো দুগুণে বত্রিশ তাহলে পাঁচ ছয় তিরিশ পাঁচ একে পাঁচ আর তিনে আট তাহলে সংখ্যাটি কত না সংখ্যাটি হলো এইটটি আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছ এইবার আমরা চলে আসি পরবর্তী প্রশ্ন প্রশ্ন নম্বর পাঁচ কি বলেছে পরীক্ষায় একজন ছাত্র তিরিশ পার্সেন্ট নম্বর পেয়ে তিরিশ নম্বরের জন্য ফেল করে এবং অপর একজন পঁয়তাল্লিশ পার্সেন্ট নম্বর পেয়ে পাস অপেক্ষা পনেরো নম্বর বেশি পায় পাস করতে শতকরা কত নম্বর পেতে হবে খুব সোজা অঙ্কটা কি বলেছে তিরিশ পার্সেন্ট পেয়ে ও তিরিশ নম্বরের জন্য ফেল করে এবং পঁয়তাল্লিশ পার্সেন্ট পেয়ে সে পনেরো নম্বর বেশি পায় তাহলে এই তিরিশ আর পনেরো এর মাঝখানের গ্যাপ কত গ্যাপ পনেরো পার্সেন্ট এই গ্যাপ পনেরো পার্সেন্ট মানে কত তিরিশ যোগ পনেরো কেন না যে তিরিশ পার্সেন্ট পাচ্ছে সে কি তিরিশ নম্বর কম পাচ্ছে আর যে পঁয়তাল্লিশ পার্সেন্ট পাচ্ছে সে কি পনেরো নম্বর বেশি পাচ্ছে তাহলে এই পনেরো পার্সেন্ট সমান সমান তিরিশ যোগ পনেরো এটা হবে পঁয়তাল্লিশ তাহলে পনেরো পার্সেন্ট যদি পঁয়তাল্লিশ হয় তাহলে একশো পার্সেন্ট কত হবে আমরা এখানে বার করে নিয়েছি এক বাই যদি আমি একই বার করি তাহলে পঁয়তাল্লিশ বাই পনেরো একশো দিয়ে বার করলে একশো গুণ হবে তাহলে পনেরোকে কাটলাম পনেরো একে পনেরো তিন পনেরো পঁয়তাল্লিশ তিন একশং তিনশো এখানেই কিন্তু উত্তর শেষ নয় উত্তরটা কিন্তু এখানেই শেষ নয় এইবার এই উত্তরটা এই কোনো একটা ফিগারের মধ্যে তোমাদের বসাতে হবে তা যে কোনো একটা ফিগারে বসালেই হয় আমি তিরিশ পার্সেন্টের মধ্যে বসিয়েছি কি না তিনশো এর তিরিশ পার্সেন্টের সাথে যোগ যদি তিরিশ করি তাহলে আমার পাঁচ মার্কস চলে আসে তাহলে তিনশো তিরিশ পার্সেন্ট করলে হয় আমরা এখানে তিনশো তিরিশ পার্সেন্ট করেছি করে কাটাকাটি করেছি কাটাকাটি করে চল্লিশ এসছে তোমরা এখানে কাটাকাটিটা দেখে নিতে পারো যে কাটাকাটিটা আমরা কীভাবে করেছি তিরিশের তিরিশ পার্সেন্ট শূন্য কেটেছি শূন্য কেটেছি তিন রয়ে গেছে তিন তিরিখে নয় নব্বই প্লাস তিরিশ একশো কুড়ি হয়েছে এবারে একশো কুড়ি ডিভাইডেড বাই তিনশো ইন্টু একশো আমাকে পার্সেন্টেজে বার করতে হবে কেন না একশো কুড়ি এটা কি পাঁচ মার্কস ঠিক আছে তাহলে পাঁচ মার্কসটা কত পার্সেন্ট হবে শতকরাতে যেহেতু বলেছে এই যে এখানে শতকরা বলা আছে যেহেতু শতকরাতে বলেছে তাহলে শতকরাতে যেহেতু বলেছে তাহলে আমরা এখানে একশো কুড়ি ডিভাইডেড বাই তিনশো ইন্টু একশো সুতরাং উত্তর হবে চল্লিশ শতাংশ ঠিক আছে এই চল্লিশ শতাংশটা এখানে উত্তর হবে এইবার আমরা চলে আসছি পরবর্তী প্রশ্ন পরবর্তী প্রশ্ন তোমাদের স্ক্রিনে 
কি বলেছে একজন পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় 25 শতাংশ নম্বর পায় এবং পাস নম্বর থেকে 30 নম্বর কম পায় অন্য একজন 50% নম্বর পায় এবং পাস নম্বর থেকে 20 নম্বর বেশি পায় তাহলে পাস নম্বর কত ঠিক আগেরটার মতো এই অঙ্কটা একই রকম ভাবে আমরা অঙ্কটা করব যে 25 শতাংশ নম্বর আর 50 শতাংশ নম্বরের মধ্যে পার্থক্য কত না 25% এবার 25% ওদের মধ্যে যদি পার্থক্য হয় তাহলে নম্বরের গ্যাপটা কত এই 30 নম্বর কম পায় আর এই 20 নম্বর বেশি পায় তাহলে 30 যোগ 20 সমান সমান হয়ে যাচ্ছে 50 এইবার 50 যদি 25% হয় তাহলে 1% কত 50 বাই 25 আর 100% কত গুণ 100 তাহলে 25 কে কাটলাম 25 কে 25 25 দুগুণে 50 হয়ে গেল এখানে 200 100 গুণ 2 200 এইবার পাস কত সেই এই 200 টা আমি কোন একটা ফিগারে বসাবো কোন একটা ফিগারে বসালে আমি 225% করছি তাহলে 225% এখানে কাটাকাটি করছি কাটাকাটি করে 25 দুগুণে 50 আর যোগ 30 যে কোন একটা নম্বরের মধ্যে বসিয়েছি তাই 30 এখানে বসিয়েছি তাহলে 25 দুগুণে 50 যোগ 30 সেই নম্বরটা হলো 80 তাহলে এখানে সঠিক উত্তর হবে 80 আশা করি সবার খুব সহজ লাগছে চলে যাই পরবর্তী প্রশ্ন পরবর্তী প্রশ্ন তোমাদের স্ক্রিনে 7 নম্বর প্রশ্ন কোন পরীক্ষায় পাস নম্বর 16% কোন পরীক্ষাতে 55 নম্বর পে 25 নম্বরের জন্য ফেল করে তাহলে পরীক্ষায় মোট কত নম্বরের ছিল এবার আমরা চলে আসি উত্তরে কি বলেছে এই 55 প্লাস যদি 25 নম্বর করি তাহলে কি সেটা 60 পার 16% হয় এটা আমরা বুঝতে পেরেছি কেন না কোন পরীক্ষায় পাস নম্বর 16% এবার বলেছে কোন পরীক্ষাতে 55 নম্বর পে 25 নম্বরের জন্য ফেল করে তাহলে এই 55 আর যোগ 25 যদি যোগ করি তাহলে সেটাই আমার পাস মার্কস হয়ে যাবে তাহলে 55 আর 25 যোগ করলে আমার হচ্ছে 5 আর 5 মিলে গেলে 0 10 5 আর 2 7 আর 1 8 16% মানে 100 1 মানে কত 80 বাই 16 আর 100 তে কত ইনটু 100 তাহলে 16 কে কাটছি 16 এক কে 16 5 16 80 5 100 তাহলে উত্তর হলো আমার 500 আশা করি সবার সোজা লাগছে এবং সবাই এই ধরনের প্রশ্ন করেছো এই ফরম্যাটে নিশ্চয়ই করনি আমরা জাস্ট লজিক মেইনটেইন করে করছি কোন রকম ফর্মুলা তোমাদের মুখস্থ করতে হবে না জাস্ট প্রশ্নে যেরকম ভাবে চেয়েছে তোমরা ঠিক সেইভাবে অঙ্কটাকে সাজিয়ে দাও তাহলেই সমাধান হয়ে যাবে চলে আসছি আমরা এবার পরবর্তী প্রশ্ন পরবর্তী প্রশ্ন তোমাদের স্ক্রিনে কোন বিদ্যালয়ে 70% ছাত্র হলে ওই বিদ্যালয়ে ছাত্রীর সংখ্যা কত হবে মোট ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা 1450 এটা তোমরা মুখে মুখেই বার করতে পারো প্রথম ক্লাস এবং খুব বেসিক লেভেল থেকে আমরা এই অঙ্কগুলো করছি বলে আমরা এই সোজা সোজা অঙ্ক করছি আমরা এই অঙ্কগুলো আস্তে আস্তে কঠিন পর্যায়ে যাব আমাদের ক্লাসগুলো করা আছে বেসিক অ্যাডভান্স এবং এক্সপার্ট লেভেলে আমরা ধীরে 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 সোজা থেকে কঠিন উত্তরের দিকে যাব সোজা থেকে কঠিন প্রশ্নের দিকে আমরা যাব এবং তার মাঝে মাঝে আমরা ইয়ার এন্ডিং এর যে প্রশ্নগুলো আছে সেগুলো সলভ করব তাহলে দেখেনি 70% যদি ছেলে হয় 100 এর মধ্যে তাহলে 30% কত হয় নিশ্চয়ই মেয়ে হবে 100 থেকে 70 বাদ দিলে 30% বের হয় তাহলে 1450 আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছো চলে আসছি পরবর্তী প্রশ্ন তোমাদের স্ক্রিনে কি বলেছে 11 সিসি জল জমে 12 সিসি বরফে পরিণত হয় এক অংশ বাড়ে বরফ গলনে ওর আয়তন শতকরা কত কমে এখানে কিন্তু একটা জিনিস সবাই খেয়াল রাখবে এটা কিন্তু বরফ 11 সিসি জল বরফ হওয়ার পরে সেটা যখন আবার আমাদের জলে পরিণত হচ্ছে তার মানে আমাদের কিন্তু পরের ভ্যালুটা নিয়ে ক্যালকুলেশন করতে হবে তার সূত্রটা রাখ 11 সিসি থেকে জল জমে 12 সিসি তে হয়েছে আমাকে কিন্তু চেয়েছে 12 সিসি এর মধ্যে 12 সিসি এর মধ্যে কত হবে তাহলে এক অংশ বেড়েছে কতর মধ্যে 12 এর মধ্যে তাহলে 1 বাই 12 গুণ 100 12 কে কেটেছি এবং 100 কে কেটেছি বেরিয়েছে 25 বাই 3 এবার 25 বাই 3 কে আমি ভাগ করেছি বেরিয়েছে 8 1 এর 3 আবার এই 1 এর 3 মানে কত 33 1 
थ्री थ्री तेल एखे है कत हमार एट पॉन्ट थ्री थ्री एबार् चले आसवर्ती आज के शेष प्रश्न आज के शेष प्रश्न देखे नी तुम्हारे दे स्क्रिने दस नम्बर प्रश्न को परीक्षा तेतर शतांश छात्र इंगरेजी पचिस शतांश गणित उभय विषय तर शतांश फेल कर तेल उभय विषय पास शतक हार कत खूब ही सोचा प्रश्न देखे नहीं पुरो मोट ये रेक्टांगलटा आज आयत क्षेत्र ये टोटाल एकश एर मध्य तेतर शतांश बोले कि इंगरेजी फेल कर पचिस शतांश कि ना एरा गणित फेल कर टर मध्य ही आज तेर शतांशा तेर शतांशा दुटोर मध्य ही आदर मध्य कि इंगरेजी फेल कर अंकित फेल कर दोटो विषय फेल कर तेर जन तेल एखे देखे नहीं इंगलिस मैथ इंगलिस कत जन तेत जन मैथे कत जन पचिस जन एबार दुई विषय फेल कर दोबार जो हो गए तेबार वि दी हमारे गल्प हो ग तेल एक बार वियोग कर देव आप तेतर और पचिस जो कर पैंतालिस तीन पाँच आ तीन आठ और तीन आ दुए पाँच ठीक है से खान तर बद दिए हमार उत्तर आस कत पैंतालिस तुम्हारा बुझते पे छो हमें ये एक बारे लिखे दीची पाँच आ तीन आठ और तीन आ दुए पाँच फिफ्टी एट फिफ्टी एट माइनस थार्टीन इजिकल टू फर्टी फाइव यार की टोटाल जेहेतु एकश तेल सम्पूर्ण जेहतु एकश तेल सम्पूर्ण एकशर मध्य जी पचिस जन फेल कर तेल पास कर कत जन तेल पास कर एकशर थे पचिस वियोग दिल पंचान्न जन ठीक है सबा आशा करी बुझते पे छो तुम्हारा सबाई एक क्ज करो आप प्ले लिस्टे रोज हम अंक क्लसगुलो पर 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 सोजा के कठिन दिखे क्लसगुल दी थकब तुम्हारा क्लसगुलो के फलो करो तेल तुम्हारा एक एखान अंक करार्जन एक बेस खुजे पा एवं तुम्हारे ना को कोचिंग सेंटर ना को बी तुम्हारे फलो अफ करते तुम्हारा भिडियोगो फलो अफ करो एवं प्रयोजन भिडियो पज कर तुम्हारा बाड़ीते अंकगल प्रैक्टिस करो खूब सोजा नियमें तुम्हारे अंकगल करब एवं तुम्हारे बुझते ये अंकगल खूब सोजा लागे तो बंधुरा भिडियो केम लगल से कमेंट बक्स लिखे जान एक मोटीभेशन पा एवं कम धरण भिडियो अपन प्रयोजन को सरकारी चाकर को विषय अपन प्रयोजन कमेंट बक्से लिखे जान अपारा लिखे जाना काजटा कत सार्थक होता बुझते पर अज्ञात कारण जदि को भूल त्रुटि हो गए थे तर क्षमा प्रार्थन एवं चैनल के लाइक सबसक्राइब एवं शेयर कर अपनार मत जान अन्य बंधुराओ भिडियो देखे उपकृत है कारण आपनी को भलो जिन पाठाले ता अवश्य देखे और आपनार सम्पर् एक भलो धारणा तर मन जन्मा तई आज यंत सुन भलो थकूँ देखा आगामी नतून आकर्षण भिडियोते धन्यवाद